ആദ്യമായി കാണാൻ പോയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാറ് ചാലക്കുടി ഭാഗത്ത് എവിടെയോ മറിഞ്ഞു കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ പുള്ളിയുടെ നേച്ചർ ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചോദിച്ച അപ്പം തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കും അതാണ് പലർക്കും പേടി അതേസമയം സ്ത്രീ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്കാക്കുള്ളത് നമസ്കാരം മമ്മൂക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണാൻ പോയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ മമ്മൂക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി കാണാൻ പോയത് പൊന്തമ്മാടയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് അത് വിജയ മൂവീസ് സേവിച്ചനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി മമ്മൂക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അവിടെ പോയി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പോക്കിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാറ് ചാലക്കുടി ഭാഗത്ത് എവിടെയോ മറിഞ്ഞു കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ കാറ് കമ്പനി എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പുതിയ കാറ് ഒരു ഫ്രഷ് പീസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വരാമോ എന്ന് മമ്മൂക്ക വിജയ മൂവിസിനോട് സേവിച്ചിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ശരി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോളാം ഈ കാറ് അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനൊരു പർപ്പസുമായി ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് പുതിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് കാറ് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതും ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഇത് ഇതാണ് മമ്മൂക്കയുമായി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അകൽച്ച വന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു സൗഹൃദത്തിലെ അത് സിംഗപ്പൂർ വെച്ചാണ് ശരിക്കും കാരൈക്കുടി സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മമ്മൂക്കെ ഞാനായിട്ട് അധികം അടുത്തത് അതിന് ഒരു മറക്കാനാവാത്ത രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടെനിക്ക് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് സിംഗപ്പൂർ വെച്ചാണ് സിംഗപ്പൂർ മമ്മൂക്ക അവിടെ ആരോ കേരള ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചു നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്തൊരു മണ്ടന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വേണ്ടേ കഴിക്കാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് കേരള ഫുഡാണോ കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെട്ടി കാരണം എനിക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഫുഡ് പറ്റില്ല ഞാൻ ആരും കാണാതെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒളിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കും ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുരുകൻ ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കും ഇത് മമ്മൂക്ക അറിഞ്ഞു അത് ആൻഡോ ജോസഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ആൻഡോ ജോസഫ് പോയി പറഞ്ഞു കാലത്തെ എണീറ്റ് പോയി ഇഡ്ഡലി കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക വിളിച്ച് അയ്യോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാനത് വ്യക്തമാക്കിയില്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം പേടിയാണ് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡിലൊക്കെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുതരം ഫ്രൈ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ഒരു കോലയെ കുത്തി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തേളുണ്ട് പല സാധനങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്രയും ഇതൊക്കെ വരുമോ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാമ്പിനൊക്കെ ഹോട്ടലിലുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വേണ്ട നമ്മുടെ നാടൻ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരവും ഞാൻ ഇഡ്ഡലിയ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആൻറ്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് വിശന്നിട്ട് വയ്യ മൂന്ന് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കുക അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വൈകുന്നേരം നല്ലൊരു നല്ല കേരള ഫുഡോ എല്ലാ ഫുഡും കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇത്തിരി വിശന്ന് കഴിയുകയാണ് മമ്മൂക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് വരില്ലേ അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാമെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ആൻറ്റോ ജോസഫിന് കൂടി പോയി
മമ്മൂക്ക് ആറുമണിക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നു മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞു തക്കാക്ഷി മായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളുണ്ട് അവിടെ പോകാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ആ സ്ഥലം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം അവിടെ മലയാളികളൊന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചൈനക്കാരാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയോ സെൽഫി എടുക്കാൻ വരികയോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് അവിടെ സുഖമായി നടക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ വക ഒരു ചിലവുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു വലിയൊരു ബിരിയാണി കടയുണ്ട് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ പൊന്നു മമ്മൂക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ബിരിയാണി ഒന്നും കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എനിക്ക് ഞാനൊരു ഹാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വരണ്ടേ ഇങ്ങനെ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണോ വരേണ്ടത് അത് ശരിയായില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ ചിലവാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് ഇന്നൊന്നും പറ്റില്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വട പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ പുള്ളി നിർബന്ധിച്ച് ഞാനെങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അവസാനം എന്നോട് ഒരു പ്രതികാരം പോലെ ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി ഒരു ചായ കുടിക്കാം അത് ഓക്കെ ഒരു ചായ അല്ലേ കുടിച്ചേക്കാം വാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചൊരു കടയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ അവിടെ ചെന്ന് പുള്ളി അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്തു ഞാനെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു അതിൽ കായ്ടോസ്റ്റ് എന്നൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നത് കേട്ടു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇത് വന്നു ഈ കായ്ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ചായ വന്നു ചായ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്കത് പേടിയാണ് അത് ഈ പശുവിനൊക്കെ കാടി കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പാത്രം ഒരു എന്താ അതിനെ പറയണം ഒരു കോപ്പാതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചരിവത്തിൽ നിറയെ ചായ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് അത് കുടിക്കാം ഇതാണ് ചായ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇതാണോ ചായ എന്നോടെന്താ പറഞ്ഞത് ചായ കുടിക്കുക എന്നല്ലേ അത് കുടിച്ചേ പറ്റുമോ അന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ ചായ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മൂസക്കാട കടയിൽ ചായയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ചായ ഓരോ രാജ്യത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ ചായ കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ ഇത് കുടിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ കായ ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പുള്ളി കീറി കീറി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് തരികയും ചെയ്തു അപ്പം ശരിക്കും പശുവിന് പെണ്ണാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായി ഞാനിരുന്ന് ഓരോ സിപ്പ് ഓരോ സിപ്പ് കഴിയും തോറും ഈ കപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തീരുന്നില്ല ഇത് തീരണ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലും ഭേദം ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര ഈ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് കുടിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല പുള്ളി നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഈ കായ ടോസ്റ്റ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്തടുത്ത് കീറിയിട്ട് തരും കഴിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു ഉഗ്രം പണി എനിക്ക് തന്നു ഇത് സിംഗപ്പൂർ വെച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നത് കാരേക്കുടിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ കാരേക്കുടിയിൽ ഇതുപോലൊരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടായി അത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് അത് ഷൂട്ടിനിടയിൽ മമ്മൂക്ക എന്നോട് യാദൃശ്യമായി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചു കുഴിപ്പണിയാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കുഴിപ്പണിയാരം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആ കാരക്കുടിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാണ് കുഴിപ്പണിയാരം അതൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്തിന് കൊള്ളാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ തമിഴിൽ കുഴിപ്പണിയാരം എന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു വലിയ കുത്തനെയുള്ളൊരു ബോർഡുണ്ട് അടിയിൽ വീലൊക്കെ ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ബോർഡ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ മമ്മൂക്കോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ താഴെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ബോർഡുണ്ട് കുഴിപ്പണിയാരം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം തെറ്റിപ്പോയതാവും ഇല്ലില്ല കുഴിപ്പണിയാരം ഞാൻ വായിച്ചാണ് മമ്മൂക്ക് അത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് അത് കുഴിപ്പണിയാരം ഒന്നും ഒന്നുമായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ബോർഡൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല അത് തമിഴ് വായിച്ചതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു വണ്ടിയിലാണ് പോയത് ഞാനും മമ്മൂക്കയും കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു
എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാളെ ആയിട്ട് രാവിലെ മമ്മൂക്ക വരുമ്പോൾ ഇത് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഷൂട്ടിന് പോകാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയി മമ്മൂക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വന്നു അവിടെ കുഴിപ്പണിയാരൻ റെഡിയായി അപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഈ ബോർഡാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റും ആ ഇത് കുഴിപ്പണിയാരം എന്നാണ് അട അപ്പം ഇന്നലെ എന്നെ കള്ളതാക്കിയല്ലേ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കണ്ട് ഏ കുഴിപ്പണിയാരം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പത്തെണ്ണം പാക്ക് ചെയ്തോളാം കാരണം ഇത് പത്ത് പേർക്കുള്ള പെരോട് ഒരു വണ്ടിയിലിരുന്ന് കഴിച്ചോ ഇതാണ് കുഴിപ്പണിയാരം ഇതാണെങ്കിൽ കടും മധുരം മധുരം കൊണ്ട് ഇതിന് തിന്നാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് പുള്ളി എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അത് തീറ്റിച്ചു ഒരെണ്ണം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറാണ് പുഴു കണ്ടാൽ ഇഡ്ഡലി പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നെയ്യപ്പമാണ് ശരിക്കും ഇത് കളറ് വൈറ്റാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു കുഴിപ്പണിയാരം ഞാൻ കഴിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കണേ ഇല്ല കാരണം പറ്റില്ല അതെങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ഇത്ര ഒരു അതുല്യ നടൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കാനല്ലാതെ ഒന്നും പറ്റില്ല അത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടതല്ലേ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനുള്ള ക്യാരക്ടർ മറ്റേ ഡെല്ലി ജോസഫിൻ്റെ ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ ക്യാരക്ടറും അതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള അന്തരം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇത്ര ദൂരെ ദൂരെ കിടക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ് മായാവിയിലെ ക്യാരക്ടർ ഇത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആ പുള്ളി ചെയ്തത് അതുപോലെ അത് നമുക്കങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു നടനാണ് ഒറ്റവാക്കിലൊന്നും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഫേസും ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമരമാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് കാരണം അമരം അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിൽ പിടിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് പലവട്ടം മാറി മാറി കാണുകയും ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാറി മാറി കണ്ട മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് കൂടെ വിടെ അതിന് ഒരു കാരണവും കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി തിരക്കത എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാര്യം പത്മരായ സാറിൻ്റെ കൂടെ വിടെ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പത്മരായ സാറിൻ്റെ കൂടെ വിടയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു നീണ്ട ഡയലോഗ് ഉണ്ടതിൽ കാഞ്ചരിപ്പള്ളിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വീട്ടിൽ ചാൻസ് ചോദിച്ചു ഒരു സിനിമയുടെ ചാൻസ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ആയിപ്പോൾ ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്താലും ഇത് കിട്ടും നമ്മളൊന്നും സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യണ തന്നെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മമ്മ അപ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ സംഗീതം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ റഹ്മാനായതുകൊണ്ട് ഈ സംഗീതമൊക്കെ ഏറ്റു ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയെങ്കിൽ ഇത് വെക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മമ്മൂക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും കൂടെവിടയുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഡയലോഗ് ഒന്നുകിലൊന്ന് കാണാതെ പറയണം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ പക്ഷെ നല്ല മോഡുലേഷനിൽ ചെയ്യണം പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും തോക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്ക് അത് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആ അത് കൊടുത്ത പുള്ളി അപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ പോകും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ വെറുതെ വായുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ കുറെ സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ആ ടാലൻ്റ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാടം പറയണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ അതും പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അങ്ങനെ മമ്മൂക്കായിട്ട് ഒരു സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയോ ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാടുണ്ട് സത്യത്തിൽ പുള്ളിയുടെ നേച്ചർ ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചോദിച്ച അപ്പം തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കും പിന്നെ ആ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുഖം അടച്ചുള്ളൊരു മറുപടിയായിരിക്കും അതാണ് പലർക്കും പേടി അത
എൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഈരാളി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഉടക്കി വഴക്കിട്ടു വഴക്കിട്ടു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഷൂട്ടിംഗ് വരെ നിന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ബഹളം വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഭക്ഷണത്തിന് നേരം ആയപ്പോൾ ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക എന്നിട്ട് ഇരാളിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ ഭക്ഷണം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തു ഏഹ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണോ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇത്രയും വഴക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് അതല്ല വിഷയം ഇനി അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വിളിയാണ് വിളിച്ചത് അതിൽ ഇയാൾ തകർന്നു പോയി അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കായിട്ട് വലിയ യാത്രകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ലൊക്കേഷൻ ടു ഹോട്ടൽ കുറെ യാത്രകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു യാത്ര മറക്കാനാവാത്തൊരു യാത്ര പജ്ജീറോ പുള്ളി ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ സൈഡിലിരിക്കുന്നു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കരക്കുടി എന്നെ സ്ഥലം അപ്പം നല്ല ലെങ്തി റോഡ് രണ്ട് സൈഡും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചതപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് ദൂരെ ഒരു കമാനം കണ്ടു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടു അത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഒരു അമ്പലം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അമ്പലമൊന്നുമല്ല അത് വേറെന്തോ ഒരു കമാനമാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടേക്ക് നിറച്ച് അമ്പലമാന്നേ അമ്പലമായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തർക്കം മൂത്തപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി നോക്കാൻ പാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വഴി വഴിയില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് പോകുന്നു ഇത് കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് വളരെ ദൂരെയുമാണ് അതോ ഇങ്ങനെ 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 കിടക്കുന്ന ഒരു പാടമാണ് ആകെയുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കണം അവിടെ പോയി നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വഴിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് വഴിയത്തിന് ഇതുപോലെ ഇതോ ഇതിൽ കൂടെ എങ്ങനെ വണ്ടി പോകും കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി റോട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടേണ്ടി വന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തല പോയി ഇടിക്കുന്നു ആ പുള്ളി അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു നമുക്ക് പതുക്കെ ഓടിക്കും ഇതിൽ കയറിയതല്ല എനിക്ക് വിഷമം സ്പീഡ് കുറക്കുന്നേ ഇല്ല ഓവർ സ്പീഡ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു കുഴി വന്നു അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴി വരുന്നു അതായത് കുഴി അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകാം എന്ന് അതും ചാടിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വെറുതെ തർക്കിക്കണ്ടായിരുന്നു അത് അമ്പലമല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കമാനം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൃത്യമായല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മേളിൽ നടന്നു വരാം അങ്ങനെ പിന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രാനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയേക്കുന്നത് ഒരു ജുബ്ബം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വരവില്ലേ സംഘത്തിൽ വമ്മൂക്ക കോട്ടയം കൊഞ്ചച്ചല്ലേ വമ്മൂക്ക ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചേരുന്നത് ഇതാണെന്ന് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ജീൻസും പുളിങ് ഗ്ലാസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെടാഴികയല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയിലും നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ വാത്സല്യത്തിലെ ക്യാരക്ടർ തനിയാവർത്തനത്തിലെ ക്യാരക്ടർ മാഷ് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അമരത്തിൽ അത് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ അത്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും ആ ക്ലൈമാക്സിലൊരു വേദന തരുന്ന ക്യാരക്ടറാണെന്നല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അമരത്തിലായാലും ഇതിൽ നമ്മുടെ വാത്സല്യത്തിലും ഒരു ഡയലോഗ് അവസാനം പറയുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാതെ വേദന തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തനിയാവർത്തനത്തിലൊക്കെ അതെ അതൊക്കെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക അഭിനയം ഓരോന്നിലും ഓരോ അഭിനയമാണ് പുള്ളി കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് അടുത്ത സിനിമയിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോമഡി നടന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചാണ് അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ